dakle, na početku sam da se predstavim, moj ime Glada Navratna mi je, ja sam po zanimanju lekar, radim u uopšte bolnicu u Bikindi, a o samom karnozinu sam čuo, zahvaljujući Nena, naravno kao i sve moje kolege, moje generacije, nismo imali ni predstavu uopšte šta je to karnozin, niti smo ga pominjali uopšte na fakultetu, zato što je, kao što je Nena rekao, da je to bilo rezervisano za poseban tip ljudi kao što je vojska, astronauti i tako dalje. Došao sam do saznanja da je karnozin, ajde da kažemo, nešto novo i revolucionarno u svetu medicine i iskreno se nadam da će biti dostupan svakom u svakoj formi, da će svako od nas moći da sebi prilušti to nešto kako bi poboljšao svoje zdravlje ili oni koji boluju od nečega kako bi mogli da ublaže simptome svoje bolesti. Ja imam tu čast da vam, ajde da kažem, na neki laički način pojasnim šta je to karnozin. Za sve one koji su već konzumirali karnozin, da im malo bolje pojasnim kako to karnozin radi, a za sve one od vas koji niste čuli ništa o karnozinu, čisto da imate u okviru neki pojam o njemu. Dakle, karnozin, kao što je vidite, tema današnjih predavanja je tako kao prirodna substanca za poboljšanje zdravlja i pozitivne efekte u lečenju. Pričat ćemo o ovim istorijatu i istraživanjima vezano za karnozin kao i o njegovoj strukturi i funkciji i onda ću vam na kraju prezentovati kako uopšte mi znamo da našem telu fali taj karnozin. To se sve radi na osnovu HRD metode koju ću vam na kraju predavanja objasniti. Naravno, kad završimo sve ovo, imat ćete tu priliku da pitate sve ono što vam nije jasno. Ja ću se truditi da bude u konci za ne da vam govorim koliko god je to moguće u okrenu svoj znanje vezano za karnozin, jer karnozin još nije ni naučno toliko istražen u smislu njegove biohemijske reakcije u organizmu, nego su rađene istraživanje, eksperimentalne istraživanje na životinjama i naravno na ljudima koji su konzumirali datu substancu. Goran, mogu ja samo sekundu, možeš slobodno ubaciti one više nivo glasnoće što smo pričali. Dobro, hvala. Dakle, šta je to karnozin? Dakle, karnozin predstavlja prirodnu substancu koja je sastavljena iz dva peptida, a čine ga beta-alanin i kistina. Šta znači prirodna substanca? Karnozin se proizvode u telu svakog od nas. Dakle, to nije ništa što je strano telo. Dakle, to je kao što telo proizvodi i C vitamin i D vitamin, dakle, nije ono što je telu nepoznato. Dakle, svako od nas proizvodi karnozin u nekoj većoj ili manjoj količini. Ja se izvinjavam, da. Naziva se još i neuropeptid, odnosno njegova glavna funkcija jeste da se najviše i odražava na rad centralnog dnevnog sistema, odnosno u samom mozgu. Najveća koncentracija karnozina se nalazi u skeletnim mišićima, govorim za organizam čoveka, dakle u skeletnim mišićima, ima ga u srcu, tako ga ima u malom mozgu i u korteksu velikog mozga. Kao što vidite, mišići sadrža oko 20 mikromola po gramu. To je jako mala količina karnozina koja se nalazi u našem telu, s tim u vezi. Ljudska plazma da ne sadrži dovoljne količine da bi mi mogli da ga izmerimo, da li u deficitu ili u vidu. Ono što je bitno da znate, do sada sam karnozin po sebi nije, nije... Uđeti bomo tam. Aha, izvijem. Ne, ne, treba mi oni prethodni slab. Dakle, mi ga unosimo hranu i glavni izvor karnozina je meso. Ali postoji problem što je njegova resorcija iz tog mesa veoma mala, čak 10%, odnosno samo 10%, jer naši enzimi koji se nalazi u digestivnom traktu, jer tako razlažu taj karnozin, na manje partikule i on sam kao velika partikula ne ulazi u samu ćeliju i ne može da ima svoje osnovno i glavno dejstvo. Dakle, kao što i vidite i ovde, najvećim delom se resorbuje u tankom crevu, ali ta koncentracija je veoma mala. Jedan je zato i suština ove priče jeste da je karnozin, izvore se izvore slobom, da je karnozin potrebno unositi kao suplement dodatno, kao što i kada ste bolesni, kada vam fali C vitamin za imuni sistem, tako da morate uneti u vidu tablete ili već pojačati ishranu 
poate de ce nu pot, ce nu e, cum e chimbat și cum face. Moș Gale. Ono što smo saznali vezano za istraživanje, vezano za karnozin, jeste da je sama naučna rezultatna, da su sama naučna istraživanja rađene na nivou ćeli, odnosno mitopodre. Odnosno, medicina sama po sebi u svom nekom razvoju je došla do zaključka da taj karnozin je jako bitan u procesu rada same ćelje. Dakle, nismo se bazirali više na temu organa, ili tako, i sistema organa kako funkcionišu, nego sad smo došli još mnogo dublje i otkrili da je tako svaka bolest i svaki poremeće homeostaze, odnosno normalno funkcionisanje našeg organizma, zavisi od rada svake ćelje po nosu. Kao što vidite, prvi je o tome pričao ruski naučnik Guljević, koji je početkom 20. veka i otkrio taj karnozin koji je bio jedan od jednostavnijih oblika bioloških aktivnog peptida, a narednih decenija je, kada se je tako radilo, na njemu utvrđeno da on direktno utiče na okidačka tkiva, a to su mišići i mozni. Ruski naučnik Severin u svom nekom naučnom istraživanju je 53. godine otkrio da karnozin učestvuje u regulaciji pH organizma. Dobro znate da pH organizma koji u disbalansu dovodi do nastanka karcinoma. Dakle, on je otkrio da je karnozin jako dobar kufer. I to je otkrio u tom momentu kada je ispitivao funkciju mišića i došao je do zaključka da prilikom Rada mišića znati sami da se stvara mlečna kiselina, to je ono kad vas hvata grč, oni koji ne treniraju, tako da to je nakupljanje tih laktata. E, on je došao do zaključka, odnosno u videu o eksperimentalnim metodama, da on karnozin sam po sebi reguliše taj PK i samim tim omogućava bolji rad mišića, odnosno pojačava njihovu kontraktilnost i smanjuje njihov zanog. I došlo je do zaključka da svaki put kada neko unese u dovoljnoj količini dati karnozin koji kod koga se javlja na kupina tih produkata, da mišići nakon te koncentracije karnozina rade kao da se nisu ni umorili. I taj fenomen se naziva severinom fenomenu. Poslednjih decenija na ovom polju, ajde kažemo nekih poslednjih 20-30 godina, radio je eminentni stručnjak dr. Kučara, od kojeg sam ja sa velikim zadovoljstvom imao prilike da učim u samom Karnomedu. On je zajedno sa profesorom dr. Vajevskim radio najviše na prevenciji i jačanju adaptacijonih mehanizama na stresu. Odnosno, oni su radili na tome, gledali su kako u stvari naše telo se adaptira i sprema za određenu vrstu stresa, ne emocijalno samo stresa, nego bilo kog drugog stresa, da li je to umor, da li je to, ne znam, neko boljenje i tako dalje i tako dalje. I onda su njih dvojica povezali sve te mehanizme koji regulišu naš organizam sa samim nedostatkom karnozina i došli su do zaključka da postoji, je li tako, jako uska veza između karnozina i rada samih centara unutar našeg centralnog nervnog sistema koji regulišu rad celog organizma. Danas postoji više od 2000 naučno-istraživačkih radov koje možete naći na internetu i pročitati gde se karnozin pominje kao, kako bih rekao, lek budućnosti koji u mnogome će uticati na zdravlje svih ljudi. Mogu da napomenem da u Americi je već registrovan i kao lek. Dakle, ono se u Americi daje kao lek srčanim bolesnicima koji pate od ishemije srca, odnosno, je li tako, smanjene kontraktivnosti srca, zamenjuje beta blokatore. U Srbiji je to vera famila, miodaron i tako dalje, tako da tamo već je to registrovano kao lek i već zauzima to neko polje u registraciji, je li tako lek, odnosno u lečenju takvih bolesnika. E sad. Neću vas puno zamarati sa ovim, ali čisto informativno, ako ima neko iz medicinske struke, čisto da vidi šta je struktura samog karnozina. Kao što vidite, kompleksan je veoma to molekul. Sastoji se iz 
alanina i histidina nastaje sintezu uz pomoć karnozije sintetaze. Tako, njegovo stvaranje se najviše odvija u mozgu i mišiće. Pored toga, enzimi koji se zovu dipeptitaze, koje imaju ulogu za razlaganje određenih struktura, u ovom slučaju karnozina, imaju ulogu da razlože karnozin na alanin i histidin, te su naučnici došli do zaključka da čak i njegovo razlaganje na manje partikule od kojih je sačinjen ima u mnogom pozitivan efekt, tako da je njegov pozitivan efekt i sama sinteza, a i sama razgradnja. E sad, koje su funkcije karnozina? Ja sam taksativno onako nabrojao čisto da imate neku informaciju šta to znači. Dakle, kao što sam napomenuo, severinov efekt, konferovanje mlečne kiseline, da podržavanje pH vrednosti našeg organizma. Jako je dobar helat, šta to znači? Znači da uklanja teške metale iz tela. Vrlo često nam dolaze u posetu majke sa djecom koje imaju neki poravećaj koji aplicira da je u spektru autizma koji nastaje u današnje vreme najčešće zbog vakcinacije. A zašto nastaje? Zato što se u vakcini nalaze teške metale. Danas se vakcine ne pravi više kao što se nekad pravile i mnogo ne utiču na razvoj, razvoj autizma. Nisu podržane ove stavke i ovi stavovi skroz naučno, ali postoje neki radi koji to i dokazuju. Tako da, njegova druga funkcija jeste da uklanja i teške metale. Treća funkcija, jak je antioksidans. Znate šta je oksidans, šta su antioksidans. Dakle, to su svi oni molekuli koji učestvuju u otkladanju štetnih, ajde kažemo, radikala, odnosno produkata organizma koji nastaju kao otpaci, tako da kažemo, koji zagađuju i onda dovode do nastanka određenih bolesti u našem organizmu. Učestvuje u inhibiciji glikacije, objasnit ću, kasnije ćemo se malo detaljnije dotaći ove teme, inhibiše karbonilaciju, dakle i sama glikacija i karbonilacija su tipični procesi za staranje protina, odnosno su deo oksidativnog stresa, odnosno onog stresa koji štetno deluje na naš organizam. Odvajanje aldehida, aldehidi su sami po sebi štetni u samom našem organizmu, nastoji kao produkt određenih procesa u organizmu. Prevencija modifikacije biomakromolekula, dakle, karnozi sam po sebi teži da održi funkcionisanje svih tih molekula koji su značajni za naš organizam i sprečava njihovu modifikaciju. Jedna od najbitnijih uloga je uloga neurotransmiter. Neurotransmiter predstavlja molekul koji prenosi impuls od mozga na nerv ka periferiju. Dakle, jako je bitan u sprovođenju i radu centralnog nervnog sistema. I imate njegov ulogu kao substanci koja smanjuje inflamatorni kancer, ali je ni efekt citokina. Citokini su opet produkti našeg organizma koji su štetni, a koje naš organizam jako teško eliminiše iz tela. E, sad da vidimo kako karnozin deluje kao antipoksidans. Kao što vidite na slajdu, dakle, on ima ulogu da štiti i stabilizuje ćelijsku membranu. Odnosno, kao hidrosolubilan, a to znači da on sam po sebi, ali tako se rastvara samo u vodi, sprečava lipidnu peroksidaciju ćelijske membrane. Šta to znači? On sam po sebi sprečava sve one štetne produkte, kao što su citokini, aldehidi, koji mogu da se pripoje i zatače za ćelijsku membranu i razgrade ćelijsku membranu. I sad zamislite kada je jedna ćelija koja je kompaktna ovako, ima ovde negde prolaz, Sve štetne materije koje, jel tako, nastaju u organizmu, imaju otvorena vrata i ulaz 
da uđu u ćelju i samim tim ugroze funkcionisanje date ćelije bilo kog organa. Dakle, to je njegova osnovna funkcija. Dakle, slobodni radikali proizvode taj oksidativni stres, a on, karnozin sam po sebi, reaguje sa tim reaktivnim formima pisionika. To su u stvari, ali tako, ti slobodni radikali, kao što vidite, reaktiv oksidžen species, to su slobodni radikali, i sam po sebi sprečava taj oksidativni stres, odnosno izlaganje organizma slobodnim radikalima koji dovode do oštećenja čeljske membrane. Dobre, što zvoriš. Takođe, ne samo da sprečava tu reakciju, nego on sam po sebi već može i da reaguje kada su radikali već formirani, da tako sprečava njihovo štetno dejstvo. Jedan od osnovnih radikala, slobodnih radikala, jeste malo dijel dehid, jako štetna materija koja dovodi do destrukcije same ćelije i u mnogo bi se stvara u našem organizmu. Dakle, karnozin se vezuje sa slobodnim radikalom, vezuje ga sebe i uspeva da putem procesa ga eliminiše iz organizma. Još jedna od njegovih funkcije jeste da sprečava reakciju sa aldehidnim produktima lipidne perosidacije. Dakle, prilikom razladanja lipida masti dolazi do stvaranja aldehida kao nus produkata. Oni svi imaju težnju da se vezuju za određene strukture u našem organizmu. Najčešće se vezuju za DNK, što u mnogome dovodi do poremećaju u funkcionisanju vezog se ribu u klinijske kiseljenja, to znate da je genetički materijal. Dakle, ukoliko takva substanca se veže za DNK, onda možete da zamislite samo kakve posljedice ima za cel organizam u celosti. Takođe se oni vezuju i za proteine i za enzime, što onda dovodi do promene u njihovoj aktivnosti i to opet do disbalansa u radu celog organizma. Dakle, to je ono što je vezano za oksidativni efekt. E sad, šta je glikacija? Pominuo sam tamo na slajdu šta je glikacija. Dakle, to je reakcija koja se u biohemiji naziva kao Miladova reakcija, a laički se može opisati kao vezivanje molekula glukoze za molekul proteina. To je nešto što je naj, ajde kažemo, štetnije u našem organizmu i što najviše stvara problem, odnosno to je, ajde kažemo, otpad organizma. E sad, kao što vidite, vizivanje između proteina i glukoze praćeno je stvaranjem slobodnih radikala. Slobodni radikali onda stvaraju forme koje se nazivaju Advanced Glication End Products, koje u stvari predstavljaju krajni produkt oksidativnog stresa, odnosno slobodnih radikala. I kada se takve molekuli formiraju, oni reaguju imaju afinitet sa susednim protivinima koji su zdravi, odnosno sa susednim molekulima da reaguju, grade ukrštene veze koje onda dovode do stvrdnjavanja i upočenosti tipki. Kod diabetičara ovaj molekul AGS-a dovodi do stvaranja HbA1c hemoglobin, a sami znate šta on znači, dakle, ukoliko njegova povišna znači da patite od šećerne bolesti, a on sam po sebi kasnije dovodi, jel tako, do propadanja krvnih sudova, koji onda, jel tako, utiču na propadanje svih ostalih organa u telu. Karnozin sam po sebi, jel tako, sprečava glikaciju, tako što se vezuje za takav denaturisani molekul, dakle, vezuje se za AGS ili za slobodnje radnika, omogućava uklanjanje glikacijskih proteina iz ćelja. Evo sad nešto vezano za neurološki i mentalno boljko. Dakle, kako karnozijen utiče na poboljšanje simptoma u određenim neurološkim bolestima? A neurološke bolesti su razne. Dakle, imate bolesti koje su izazvane bolestima krvnih sudova, to su, na primjer, šlog, hemoragija, staračka demencija, Parkinsonova bolest, Alzheimer, u to spada i epilepsija, imate psihijatriske bolesti, kao su šizofrenija, depresija i tako dalje, tako dalje. Dakle, uloga karnozina je u mnogome pokazala, je li tako, napredak i u ovom 
Njegov osnovno dejstvo se sastoji na osnovu antioksidativnog efekta prevencije glikacije i karbonilacije. Ono što sam vam i napomenuo u prethodnom izlagu vezano za glikaciju, dakle on zaustavlja taj proces deformacije proteina i dovodi do prevencije i odgađanja demencije blagih objektivnih koraća. Kao što smo rekli, ta glikacija stvara te neefektivne proteine koji nisu funkcionalni, odnosno koji su štetni, što dovodi do stvaranja advanced glication and particles i a to predstavlja gorivo za uništavanje ćelijske membrane, kao što sam, odnosno do lipidne peroksidacije. AGS sam po sebi i slobodni radikali dovode do povećanja aktivnosti enzima fosfolipaze. Fosfolipaze samo po sebi znači da razlaže lipide, odnosno masti, samim tim dovodi do razgradnje ćelijske membrane, i što onda na kraju krajeva dovodi do oštećenja ćelijske membrane, odnosno do oštećenja same ćelije, odnosno do smrti ćelije. I onda imate, na primjer, jedan organ koji ne funkcioniše dobro, na primjer, da kažemo, mali mozak, zato što određene ćelije u malom mozgu su izgubile svoje svojstvo, jer su napadnute od strane svih ovih štetnih produkta. Primjera radi, u Alzheimerovi bolesti se zna da dolazi do nakupljanja mikroskopskih naslaga amiloida unutar same ćelje. Dakle, to su nakupljanje proteinskih partikula u samom parihinu mozga i može doći da nakupljanje mikroskopske grupe vlakne unutar samih nevih ćelja. I dokazano da karnozin sam po sebi može da se vezuje za date proteine i samim tim da spreče oštećenje ćelija čiji je uzor toksični uticaj datih amiloida, odnosno tih štetnih partikula. Dokazano je da u Alzheimerovi bolesti postoji povećena nakupina i ona baka i cinkras, pa onda onaj njegov kjelatni efekt ima tu veliku ulogu, zato što će sve te jone štetne koje utiču na samo funkcionisanje mozga prihvatiti i ukloniti iz samog organizma. Šizofrenija i epilepsija pripadaju takođe, to je neko širo grupi obodnjenja, gde dolazi do oksidativnog stresa, odnosno njihov uzrok jeste oksidativni stres, a to znači da su nastale pod uticajem slobodnih radikala i nakupljanja svih onih štetnih materija koje se nakupljaju u samom mozgu, i onda dovode do poremeće funkcije, odnosno ili smrti same ćelije, možda i u parihinu. Možemo dalje? Ja sam se dubio pravo. Evo nešto za oni koji možda boluju kardiovaskovani. Naučno je dokazano da srčani mišić sam po sebi sadrži određenu koncentraciju karnozina. Dokazano je da karnozin kao suplement u mnogo me pospešuje kontraktilnost srčanog mišića, tako čak i za 30%. Takođe je dokazano da kod oni koji su imali infarkt srca, što znači da postoji ta ishemija, odnosno nedovoljna vaskularizacija određenog dela srčanog mišića, upotreba karnozina samim tim pospešuje da se taj deo srčanog mišića bolje kontrakuje, odnosno dobija veću količinu kiselnike hranjivih materije i u time poboljšava rad tog oštećenog dela srca. Kao što sam rekao, u Americi je registrovan kao leki, daje se kao kardiotonik umesto beta blokatora, tamo je, ja se iskreno nadam da će to doći i ovde, da ne uzimamo nešto što je strano i hemijskom obradom i stranim substancama dobijeno, nego da unosimo nešto kao što unosimo i celi tamin, samim tim da pomognemo ljudima koji pate od iz hemije, dobro. E sad njegov efekt, jel tako, u kardiovaskovanim bolestima se može sumirati u ove četiri stavke, dakle sam po sebi, jel tako, povećava snagu srčanog mišića, učestvuje u regulaciji krvnog pritiska, a reguliše krvni pritisak na taj način zato što 
u našem telu postoje takozvani baroreceptori. Dakle, to su receptori na određenim mestima u organizmu koji registruju poromenu krvnog pritiska. Najveći baroreceptori su u predelu auta. I kada dođe do povećanja pritiska, oni signaliziraju centru u centralnom nevnom sistemu da je do toga došlo. Centar urađuje informaciju i onda putem nevnih vlakana u krvnim sudovima dovodi do kontrakcije ili opuštanja krvnih sudova, terijskih krvnih suda i time reguliše pritisak. Hrnozin samo po sebi kao neuropeptid, odnosno neurotransmiter, poboljšava tu komunikaciju i samim tim se regulacija pritiska bolje rešava. Zaštita od rezultata i se nikad, kao što sam rekao, hipoksi i shemijom u onim slučajima gde imate bolestniki koji su doživjeli infarkt biogarda ili imaju onginu pektoris, dakle sama funkcija srčanog mišića ne mora biti smanjena kao posledica blokade, odnosno prekida u cirkulaciji, nego može biti smanjena cirkulacija koronarnim arterijama. I na kraju, sam po sebi smanjuje nivo leptina, to je tzv. hormon bojaznosti koji nas luči svako od nas, ali neko više ili neko manje, opet pod pomognut centrima koji se nalaze u centralnom nevnom sistemu, u centralnom nevnom sistemu i samim tim sprečava, ja tako, do pojave bojaznosti. Doziranje karnozina. Evo ovako čisto nešto informativno da znate koje su to doze koje su preporučene za preventivno ili u nekim uvoljenjima da se uzima. Dakle, zaključeno je da doze od 50 i više miligrama karnozina smanjuju koncentraciju izlučenog MDA, malo od dialhide, ko znamo kada šta to znači. To znači da ta koncentracija smanjuje s formiranjem ovog štetnog agensa i samim tim ga manje ima u njoj, dakle samim tim znamo da ga manje ima u našem organizmu. Sledeće doze za preventivnu upotrebu protiv staranja, anti-aging efekat, imali ste prilike da počitate možda o tome ako ste uzeli naš flyer, dakle su od 200 do 500 mg dnevno, to znači od 2 do 4 tablete karnozina ekstra. Kod kroničnih stanje kao što su autiza, mišićna distrofija i sve neke neurološke i neke druge teže povesti od 300 do 800 mg dnevno. I doze koje su preko toga u mnogome ne utiču na sam rad, odnosno postizanje rezultata, nego su mnogo efektikasnije kod sportista, zato što samim tim povećavaju snagu mišićnih lakana i naravno imaju onaj efekat kuferovanja gde smanjuju nivo mlečnih kiseline koja se nakupio mišićima kao rezultat rada samih mišića. E, sad ćemo pričati o HRV. Dakle, kako smo mi uopšte došli do saznanja da našem organizmu treba hrnozi. Ko što smo rekli, tako rekao sam na početku, da ne postoji dovoljna koncentracija karnozina u cirkulišućoj krvi, te tako ne možemo laboratorijski nikakve potrebiti. Nego, ajde da kažemo prvo šta je, je li tako, HRV, Heart Rate Variability. Dakle, to je, je li tako, uređe koji meri variabilnost srčanog rada. Dakle, EKG, znate šta je EKG, Dakle, meri provodljivost impulsa u srčanom mišiću između dva opuca. Dakle, to obično traje tako, ajde kažem, jedna sekunda od prilike. Pošto je normalna, u broj otpuca je od 60 do 80, uzimamo da je to osek, je to ta jedna sekunda. HRV sam po sebi meri broj impulsa u milisekundama između dva otpuca. Dakle, on između dva otpuca je izmeri, ne ta jedan, nego izmeri i preko hiljadu impulsa koji se događaju. E sad, s ostarskom obradom dobijamo rezultat stanja autonomnog dela centralnog dnevnog sistema. Autonomni deo centralnog dnevnog sistema je onaj deo centralnog dnevnog sistema na koji mi ne utičemo svoje volje. Dakle, ne možemo ga kontrolisati 
kao što kontrolišemo treptanje, kao što kontrolišemo mišiće. Dakle, to je rad creva, srčani rad, rad žlezdasa, unutrašnjim učenjem i tako dalje i tako dalje. Meredin impuls, kao što vidite, dobi se da tako rezultat funkcije simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema, a oni su odgovorni na za, u stvari, za sposobnost adaptacije na stres. Da bi sad lakše razumeli šta to znači, dakle, naš organizam funkcioniš, odnosno parasimpatički i simpatički delovi centralnog dnevnog sistema funkcionišu na dva nivova, na horizontalni i vertikalni. Šta to znači? Dakle, u centralnom dnevnom sistemu imate određene centre koji su spregom, odnosno određenim direktnim putevima povezani sa cijelim tijelom. A to znači da, ajde dam jedan banalan primjer, zamislite auto sa novije tehnologije koji ima centralni kompjuter. To je naš mozak, da tako. Kada vi želite da idete većom brzinom, dajete gaz. Kompjuter šta radi? Znači, za veću brzinu mu je potrebna tako veća konska snaga u tom momentu. Šta on radi? Dakle, on odmah automatski utiče, dakle, kompjuter utiče na karburator, karburator je tako uzima veću količinu benzina, ventili u motoru uzimaju veću količinu mazluha, dobijate, je li tako, veću snagu i samim tim veću brzinu. E, tako je se nešto slično i u našem organizmu. Dakle, postoji centar koji diktira na određenem nivou šta centar ispod njega treba da radi, pa taj centar onda diktira ostalim žlezdama, i ostalim strukturama u našem organizmu šta treba da radi. Kako će srce raditi, kada će se lučiti trevni sokovi, kada će se lučiti izulim. Svi su oni regulisani pomoću tih centara u centralnom nevnom sistemu. Dakle, kao što vidite, vertikalni koji radi od centralnog nevnog sistema ka periferiji i nazad, dakle, feedback, odnosno povrata informacije, kao što sam dao primjer za regulisanje pritiska, na primjer, preko bara receptora, I imate ovaj horizontalni koji radi kroz različite nivoje, uključujući endokrini hormonalni i centralni nevni sistem. Kod smanjene adaptacije, dakle, kada ova dva dela centralnog nevnog sistema ne rade i zbalansirano, dakle, pitanje balansa na teža, onda dolazi do pojave bolesti, zato što ili jedan radi jače, drugi radi slabije, ili obrnuto, prvi radi slabije, drugi jače, i onda sami po sebi, jel tako, učestvuju da pojedine strukture ne rade sinhrono i sami tim dogode do bolesti. Na primjeru, eto, regulisanja pritiska. Ukoliko baro receptor koji, jel tako, je tu da reguliše, odnosno da primi informaciju za regulisanje pritiska, ne radi kako treba, odnosno ćelije tog baroreceptora ne radi, dakle, njegov signal, odnosno njegov informacija o datom, da tako, o datoj promjeni pritiska neće biti dobro i upućena u centralni nevni sistem, centralni nevni sistem će obraditi tu informaciju pogrešno i uraditi totalno pogrešno u odnosu na ono što bi trebalo uraditi. Eto, jedan primjer kako bi to bilo. Ovo je primjer šta radi parasimpatički, centralni nevni sistem, a šta radi parasimpatički. Dakle, kao što vidite, simpatički učestvuje u dilataciji, je li tako, dužice, inhibiše, je li tako, ljubavične žlezde. To je ono kad se nalazite u strahu ili u neku žu. Imate vrlo često kad vam se zamanta u glavi, kad vam padne šeće. Dakle, suva usta, oglavica, umrzan rad srca, kod pada pritiska, na primjer, isto tako. Dok parasimpatički radi totalno su. Evo je kako izgleda HRV skener, dakle, totalno neinvazivna metoda. Dakle, ima iste papučice kao, odnosno štipajke, kao i EKG, samo što se ne stavljaju one, jel tako, elektrode za prekordijalne odvode, nego one koje idu na nogi stavljaju se i na ruke. Dakle, imate četiri sa jedne strane i četiri sa druge i na osnovu toga onda dobijemo softverskom omradom rezultat. Pa ćete sad vidjeti u prilike kako i to izgleda u praksi. Dakle, ovo sam izdvojio samo kao primjer šta se gleda na grafičkom prikazu rezultata skeniranja HRV-a. Dakle, imate 
jedan grafikon koji pokazuje u koloru šta je dobro, šta je osrednja, osrednje stanje organizma i šta je veoma loše. Ovo su parametri koji nam pokazuju kako funkcionišu određeni centri u centralnom nervnom sistemu. I na osnovu toga, kada mi vidimo da li su ti parametri u referentnim vrednostima ili nisu, mi onda znamo koju adekvatnu dozu treba primijeniti. Naravno, na prvom samom pregledu ne možemo odrediti tačnu dozu, kao što nije lekar kada prepisuje vek za regulaciju krvnog pritiska, ne može odmah da vam da tačnu dozu, nego morate dolaziti par puta da bi se to, jel tako, uštelovalo, što bih ja rekao, tako i u ovom slučaju isto, jel tako, zato i postoje te kontrole koje će sami po sebi dovesti do što tačnije i što bolje doze suplementa karnozinom, kako bi, jel tako, se dobio što bolji efekt. Evo, vidite, ovo je normalan nalaz. Samo ću preći ovako, čisto da vam pojasnim. Dakle, postoje različiti grafički prikazi funkcionisanja centralnog dnevnog sistema. Ovde nam govori da li je ujednačeno. Ovde su grafikoni koji pokazuju kako radi parasimpatički, simpatički, limbički sistem. I kada se sve to sabere, dobiljaju se ovi rezultati. Neću vas sad zamarati i objašnjavati šta pojedini segment ovoga znači, ali evo napomenut ću samo da imamo ukupnu snagu organizma, dakle ukupna energija organizma, dakle s softverskom obradom dobijate podatak koliko vaš organizam, odnosno ćelije samog organizma imaju goriva da bi mogle da odrade svoj posao. Dakle, da li, na primjer, ćelije mozga imaju dovoljno snage da kontrolišu određene procese u mozgu i povratnom spregom, odnosno da regulišu ostale delove organizma. I onda, na primjer, kada je to sve u referentnim vrednostima, iako je bitno da referentne vrednosti budu blizu jedna druga, dakle, time se pokazuje da postoji izbalansirani rad i simpatičkog i parasimpatičkog nevnog sistema, i onda na kraju dobijate tako da je to nešto što je normalno. A pogledajte sad kod osobe sa povišenim krvnim pritiskom, kao što vidite, ukupna snaga ovde nije u referentnim vrednostima, mnogo me je više od njegovog, što je normalno. A to bi značilo da se ovaj organizam jako muči, kako bih vam rekao, kao lokomotiva, ili kada idete uzbrdo, dajte gas motoru da bi savladali prepreku, ali ne možete da idete brzo, ulažete više napora, a jednostavno nema nekog velikog efekta. Tako da se ovde vidi da, je li tako, ovaj organizam pati, dakle da organizam troši previše energije za to nešto i tu se vidi suficit karnozina, dakle suplementaciju, bi se onda ovde vidite da je ova vrednost nije u referentnim vrednostima, ova čak radi ima i veću vrednost, dakle onda bi se karnozinom tu uspostavila ta ravnoteža u radu autonomnog dela centralnog nevnog sistema, a sad ću vam nabrojati koji su to delovi, dakle to su delovi centralnog nevnog sistema koji su odgovorni, za adaptaciju, za govor, za rad imunog sistema, za rad žlezda sa unutrašnjim učenjem, za rad hormona, za govor i mnoge druge stvari. Dakle, to su sve neki centri koji su regulisani od strane centarnog dnevnog sistema. I to je to. Ono što samo želim da napomenem, zašto sad karnozi ne ekstra? Zašto smo mi sad rešili da pravimo suplement karnozine? U naučnim istraživanjima do sad nije se moglo doći do rešenja kako sam karnozin po sebi koji vi i ja unosimo, jel tako, putem hrane, da implementiramo u samu ćeri, odnosno u ovu mitokondriju koja je predstavlja fabriku energije za samu ćeru. Dakle, nije postojao način do sada da se ta doza karnozina koja je neophodna, da tako dobije u samoj ćeru, zato što se on zbog tih dipeptitaza razlagao na prostije, da tako oblike i nije dospevao kao makom mleku u samu ćeru. Karnozina ekstra ima tu jedinstvenu formulu 
da prilikom konzumacije vi dozu jedne kapsule implementirate u samu čeliju. I to znači da ova fabrika energije za tu čeliju dobije baš onoliko koliko ste uneli na tom kapsulu. Eto, to je ono što razlikuje karnozin ekstra od svih onih drugih za koje sam ja čuo pročitao, a verovatno i vi čuli i počitao. Eto, hvala.